Dzień dobry. Nazywam się Izabela Delensteinwerndl i jestem instruktorem w zespole pieśni i tańca Krakowiacy. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Państwu jeden z pięciu polskich tańców narodowych Krakowiaka. Krakowiak jest tańcem wywodzącym się z regionu krakowskiego. Tańczymy go w metrum dwie czwarte i jest to jedyny taniec narodowy, polski taniec narodowy, utrzymany właśnie w tym metrum. Tempo jest umiarkowane, ale w stronę tempa żywego. Charakterystyczne dla, tego, dla muzyki do krakowiaka są rytmy synkopowane i różnorodne akcenty. Synkopa muzycznie składa się z wartości ósemka, ćwierćniuta ósemka, co wygląda w ten sposób. Nazwa Krakowiak oczywiście oznacza również mieszkańca regionu krakowskiego. Natomiast taniec w rejonie Małopolski bardzo często nosił też inne nazwy. Na przykład Skalmierzak, Wiśliczak, Proszowiak, co związane było z, oczywiście z miejscowościami, w których ten Krakowiak był wykonywany. Pojawiają się też nazwy Suwany, Mijany, ścigany. Pierwotnie Krakowiak mógł być wykonywany przez samych mężczyzn. Miał wtedy charakter wojenny, rycerski i obfitował w różnorodne przytupy i wykrzesywania. Jak napisał Stanisław Raymond w swoich chłopach. I tańcowali owe krakowiaki drgliwe, baraszkujące, ucinaną, brzękliwą nutą i skokliwymi prześpiewkami sadzone, jako te pasy nabijane, a pełne śmiechów i swawoli, pełne weselnej i bujnej, mocnej, zuchowatej młodości. W dzisiejszych czasach Krakowiak został przeniesiony na scenę, więc zaczął się też rządzić troszeczkę innymi prawami, zaczął też być stylizowany. Krakowiak autentyczny, Tańczony był w izbach na małej powierzchni przez większą grupę y, osób, gdzie w czasie zabawy panował ścisk i kroki, figury taneczne nie mogły być prezentowane aż tak okazale. Natomiast na scenie Krakowiak y, stylizowany jest już wykonywany bardziej skocznie, z mocniejszymi przytopami, y, z bardziej zamaszyście prowadzonymi rękami czy z wyższymi wyskokami. W autentycznym Krakowiaku zawsze taniec poprzedzony był przyśpiewką. Czyli para, która chciała zatańczyć Krakowiaka, musiała go najpierw zamówić, podejść do muzyków, zapłacić im za zagranie i wtedy partner wykonywał przyśpiewkę, a następnie muzyka zaczynała tej parze, która sobie zapłaciła, zaczynała grać. Wtedy był to taniec solowy, natomiast później mogły dołączać do tego inne pary. Najbardziej popularną formą krakowiaka jest oczywiście forma parowa i forma zespołowa. Krakowiaki były wykorzystywane w różnych wodewilach, w operetkach i miały one charakter moralizatorski, sentymentalny czy patriotyczny. Już w XVIII wieku mamy nawiązania właśnie do krakowiaków. Najpopularniejszym stał się utwór Wojciecha Bogusławskiego Krakowiacy i Górale, który został wykonany, wystawiony w Teatrze Narodowym w Warszawie 1 marca 1794 roku. Myślę, że do najwyższej formy stylizacji krakowiaka doszedł oczywiście Fryderyk Chopin, który wykorzystywał, nawiązywał do tego tańca w swoich koncertach fortepianowych. Do krakowiaka nawiązywali również inni kompozytorzy, między innymi Maurycy Moszkowski czy Ignacy Paderewski. Nasza para krakowska prezentuje Trój krakowiaków zachodnich, a konkretnie krakowiaków zamieszkujących Bronowice. 
Kobiecy strój krakowski składa się z białej koszuli, pięknie haftowanej. Tutaj mamy gorset, który jest gorsetem aksamitnym. Mógł być wykonywany z różnego koloru aksamitu. Haftowany jest, wyszywany jest guzełkami, koraliczkami i cekinami. Spódnica krakowska jest wykonana z kwieciście zdobionego materiału, wyszywanego też cekinami, a na końcu takimi e, szczoteczkami. Na szyi krakowianka nosiła czerwone korale. Im więcej sznurów korali krakowianka miała na sobie, tym bardziej była bogata. Na głowie nasza e, krakowianka ma wianek, oczywiście zrobiony z polskich, wykonany z polskich kwiatów. Natomiast krakowianki, mężatki nosiły chusty. Jeśli chodzi o strój męski, panowie również mieli białe koszule. Spodnie były wykonane z materiałów biało-czerwone pasy. I to również kojarzy się z patriotyzmem, to znaczy te białe czerwone pasy symbolizowały polską flagę. Na koszuli pan Nosi kaftan, kaftan granatowy, ozdobiony jest guzełkami oraz czerwonymi chwastami. Na głowie nasz krakowiak nosi czapkę rogatywkę ozdobioną pawimi piórami. Pawie pióra według tradycji ludowych, ludowych wierzeń miały odganiać złe uroki i dlatego krakowiacy wybrali te pióra do ozdobienia swoich czapek. Krakowiak y, swój kaftan miał przepasany pasem, a do pasa miał przyczepione brzękadła. W czasie tańca, w czasie podskoków, chołupców, wykrzesywań słychać było tak, jakby Krakowiak swoje kieszenie miał wypełnione pieniędzmi. Podstawowym krokiem Krakowiaka jest cwał. Tancerz odstawia nogę kierunkową do boku, następnie z wyskokiem, z podskokiem, dostawia nogę do nogi. Tancerz najpierw wykonuje krok nogą do przodu, następnie na tej nodze wykonuje podskok, unosząc dro drugą nogę w górę i na kolejną część taktu wykonuje krok drugą nogą przed siebie, już bez podskoku. Nazwa kroku krzesany pochodzi od krzesania obcasem buta o podłogę. Dawniej buty były podbijane metalowymi zelówkami, natomiast podłoga w izbach była przybijana gwoździami. I kiedy tancerz krzesał, wtedy nawet leciały spod butów iskry. Na pierwszą miarę taktu tancerz uderza piętą, uderza obcasem buta o podłogę, szybko wysuwając nogę do przodu. Na drugą część taktu robi odwrotny ruch, czyli nogę cofa do tyłu, a następnie w drugim takcie trzy razy wytupuje. Tancerz podskakując na jednej nodze równocześnie uderza w powietrzu nogą o nogę i robi to dwukrotnie na pierwszą i drugą miarę taktu. Następnie trzy razy tupie naprzemiennie. Zwalniając drugą nogę wykonuje znowu chołupce w drugim kierunku tańca. Dwa chołupce i trzy przytupy. partnerzy tańczą osobno, jest trzymanie rąk na biodra, dłonie zwinięte w pięść. Ręka może być wyprowadzona wysoko w skos.
rycerze trzymają się prawymi rękami, następnie lewymi rękami na krzyż i cwałem wirują wokół własnej osi.